Hi, this is Radhika Dijo, third year MBBA student, Calicut Medical College. So, this is one of the most requested videos. Now, Instagram DMs, emails, and receive a question about NEET 2025. Now, you can see that you have a video in the last month. Last month, you have a coaching and career. Now, you have a track and you have a speed and career. Now, you have a speed and career. 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 For example, I have to say that I am a PTR, but I am a lot of physics. So, I have to say that I have to plan full work. Motion straight line is okay. If I learn plus one, plus two, I have to learn a lot of time. Because I have to learn a lot of time. And careless mistakes are going to be done. So, I have to learn a lot of time. Now, I have to learn a lot of time. I have to learn a lot of time. But, I have to learn a lot of time. Especially, motion straight line is okay. I have to learn a lot of time. 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 सिंगल चैप्टर इनके आवश्यक मानते थे। अपने आने के मंसल आए थे। यार इनके ना लाइक वेल्ली एक लॉन्ग टर्म प्लान इनके टेक आ रही है। लॉन्ग टर्म में इनकी वैन डर डिसिप्लिन और मोटिवेशन और सेल्फ मोटिवेटेड आई थी यार निकल आने लगा ना। प्लान से कारिंग ले यार एप्रिल लाइक चिरदा क्यों करना शॉर्ट टर्म आयर करने में तो गोल्स नल्ला तो अपने आने मंसल के अप्पो एनी के निंगलोड इप्पा पर्याय नल्ला बरना निंगलोड लॉन्ग टर्म वेल्ली एक प्लान में डाकर दो निंगल के लाइक डेस्टिनेशंस इंडाउन ओके इधर तुरकना वादो तुरकन Healthy <laughs> Healthy <laughs> अदिल कोरे पेरे पे निगलो चोदी की नंदा आ कोरे पेरे इंटरव्यूस के कारिंग लोग के निगलो कांडे टेंडा वालों का टॉपर्स आए रखे मापा आवर ले पाल लाइक प्लस टू कारिंग टेट पढ़ी चे एटम टेट इधर करियर वेर इंड ओके पक्षा आवर है ला आवरम आप प्लस टू कारिंग टल्ला पढ़ के आ तोड़ने इन निगलो निगलो मंसल apa anggana cahaya student sini ekin ninggal kahana nanda, apa ninggal video kahana ninggal jari ke mungkin dua macam kahana crack kahana, mungkin kilo ninggal abrul orang detail lah samsoer cukup. Ipa, saya anggana student itu samsoer cuma ini ke mansla itu, awa orang putih plus one itu plus two itu, entah ni entrance se korcuk korcuk nukip point ni, continuous side nukip point ni, okay? Like orang institute lah offline ni cahaya nanda anggana nukip point ni, baksha abrul orang detail aku tu ke entrance ni korcuk ideal lah berkapa, entrance ni korcuk ideal lah berenda, illa tak berenda. Ninggal family ni ka perjuangan lah berenda, ninggal ninggal entrance ni korcuk katya macam ideal lah, tapi like ninggal per coaching institute lah cahaya ni illa ninggal Ninggal kepo exam itu adalah platform kan dua-dua barang ini nanti kalau tadi kan budimu tu lari kari la. Anggur itu platform pergi kan ninggal ninggal dah ada ini landasan untuk pergi itu boi. Pini lek awasan untuk crash je itu niya. Itu crash yang betul dia ni lepas. Apa crash yang matra rendah masa guna untuk pergi nanti like ni kat tera elastik kaya tu ni tidak. And yang lain barang ini barang ni lah ninggal urik kelam like end channel ni. Oru oru six months oru five months beri kan niya video tu. Okay five months boi need tu lah tu beri. Aduh kan niya pini lek how to crack need in four months, how to crack need in three months, how to crack need in two months, one month, one week. Two days before ni itu nak aku cuci cuci mana le, ini kerana itu orang itu teruk ulah. Angan itu orang misleading video, so ni aku ada channel lude edam bicarakan ni le. Ini parah yang sebabnya itu cale. Ni kalau ada masalah kan, ini perlu kita satu definite amount of time. Ini satu masa kan, satu hari kan, kita ni itu kerak yang apa tu engil. Muda kalau ada pelajaran, ni aku macam interview le balas juga ni boleh. Ini potong na. Like serius ada juga ni, like ada tu banyak orang trending ni ikut. At time ni, entah ni lah YouTube, even ni kita boleh rekomend. Apa ni? Saya nak ikut. One month tu, untuk ni tu kerakia, baru ni entah share kilo udah sih kena tu. One month tu, untuk ni tu kerakia, entah tu luar like ni kalau manusia kan dulu karya pernah ni. Ada tu macam base foundation luar student ni ikut like kerakia ni entah. Bagaimana kerakia dari ni kalau kau ni orang ni kalau ni kalau apa ni tu detail lah samsari kan. Ada lah tu interview video kan tu just tu conclusion ni kalau ikut ni berada tu. Anggana ni kalau mislead ya pada tu. Now coming to the present scenario, ipat tu orang time ber kondo, ni kalau like berhenti ke pelajaran baca, revise ianu baca. Apa endia? Ipan dah na pelajar tu orang, entar nairta tu orang baca, atter nairta ni kalau revision start dia, atter nairta mock test attend dia. Nyalan tu kawan na repeat ni le, wega pelajar tu orang jeda, wega pelajar tu orang ni le, ni kalau atter nairta mock test attend dia. Ella perasan orang ni kerja ni beri mock test la, na time manage ni beri ni le, tension ni abang tu. Ella karya ni le beri kerja ni, ipan dah na ni kalau manusia attend dia. Tapi paraya ni kalau 2024 le paper atter tough pun dah lalu. 
ടഫുമല്ല ഒരു ഈസി ടു മോഡറേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന പേപ്പറേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത് നടന്നത് കൊണ്ട് എന്നുള്ള ആൻസർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ഒബിയസ്ലി സ്കാം നടന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല സ്കാം നടന്നാലും അതൊരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ പോപ്പുലേഷന് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ അതല്ലാതെ സ്റ്റിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇയർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന്റെ നമ്പർ വളരെ ഹൈ ആണ് അതെന്താ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാത്തത് അത് ഹൈ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ശരിക്കും റേസ് ആയിട്ടുണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ റേസ് ആയിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി ആ റേഞ്ചിൽ കിടക്കുന്നവരൊന്നും മോശമായിട്ടല്ല അവരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അവർ ലൈക് ആ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെവന്റി സിക്സ് എയ്റ്റിന്ന് എങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ കയറിയിട്ടുള്ള ആ ത്രീ ഹാസ് അവർ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എവിടെയാ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് മോക് ടെസ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ കുറെ മോക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം മോക് ടെസ്റ്റ് കുറെ ചെയ്തണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് തീരണം പെട്ടെന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് തീരണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു തീരണം ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്ത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുക അവിടുത്തെ രീതിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക എക്സാം ഏത് എന്നുള്ള രീതി പോവാ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആ ഒരു മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സിൽ എന്തെങ്കിലും ടഫ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ടൈമും കൺസിഡറേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിൽ ഫിസിക്സ് എനിക്ക് ടഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ഞാൻ ആക്ച്വലി കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഫിസിക്സിൽ ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം എൻ സി ആർ ടിയിലൊക്കെ എന്താണ് നല്ല ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ബയോളജിയൊക്കെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാംസ് മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ക്ലാസ്സസ് പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ഫിസിക്സിൽ ടൈം എടുത്ത് ടൈം എടുത്ത് അവസാനം എനിക്ക് എന്ത് വെച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ്സസ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പെൻഡിങ് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പെൻഡിങ് ആവും എനിക്ക് ഫിസിക്സും തീർക്കാൻ പറ്റാതെയോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏതാണോ അവിടെ കമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നോക്കി അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പം ലൈക്ക് ബയോളജി കുഴപ്പമില്ല ബയോളജി എനിക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഏത് നേരവും പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബയോളജി പറഞ്ഞത് കാരണം അത് തിയറിറ്റിക്കൽ ആണ് പക്ഷേ ഫിസിക്സ് അങ്ങനെയല്ല അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ബയോളജി ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് കാണില്ല ഇരുന്നു ക്ലാസ്സസ് വളരെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കണ്ടില്ല ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ചാർട്സ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് എക്സാം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ബാക്ക് ടു എൻ സി ആർ ടി എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ബയോളജി അങ്ങനെ ഞാൻ പാസീവായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത് പിന്നെ ഉള്ളത് കെമിസ്ട്രി ആണ് കെമിസ്ട്രി ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് കാണുമായിരുന്നു എക്സാംസ് എഴുതുമായിരുന്നു എൻ സി ആർ ടി ക്ലാസ്സസിനനുസരിച്ച് വായിച്ചു പോകുമായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് ക്ലാസ്സസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് മാമ് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ക്ലാസ്സസ് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മാമിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് എനിക്ക് ബയോളജി അത്യാവശ്യം അറിയാം എനിക്ക് കെമിസ്ട്രി എനിക്ക് അറിയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ കാണാൻ നിൽക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഒരു റിവിഷൻ വേണമെന്ന് തോന്നുന്ന മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ അറിയാമെന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ എക്സാംസിന് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് വരണം എന്നുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾ അവിടെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ലൈക്ക് അത് പഠിക്കുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ എക്സാമിന് മാർക്കില്ലെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ വരും അപ്പോൾ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിന് പ്രഷർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അതിലൊരു കോംപ്രമൈസും വരുത്തരുത് സോ ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഫെയിൽ ആവാതെ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് പ്രഷറും
പിന്നെ എന്താണുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് നേരത്തെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതൊരു വൺ ഫിഫ്റ്റി എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കൂടാതെ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് സോൾവ് ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യണം കൂടി സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ടൂ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ സോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മെന്റർഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ ഡയറക്ടർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലെവൽ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ചാപ്റ്റും സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അത് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അത് ചെയ്യാം എന്ത് പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കി വെച്ചിട്ടോ ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയലുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനും ഈക്വലി കവർ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ടൈം നോക്കുക ഓക്കെ അതിൽ നിങ്ങൾ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ലാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണോ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ടുപോകുക എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ഐ സോൾവ് ചെയ്യണം ഫിസിക്സ് എൻ സി ആർ ടി ഞാൻ എല്ലാവരും ഫോസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സിന്റെ ബേസ് അടിപൊളിയായിരിക്കും ഫിസിക്സിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയത് എൻ സി ആർ ടി മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എൻ സി ആർ ടി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുക ചിലവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയി വളരെ ലാഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഫിസിക്സ് മാത്രമല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നത് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എനിക്ക് അത്യാവശ്യം എന്താ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ആ പേസിൽ അത് പോവായിരുന്നു പക്ഷെ നേരെ മറിച്ചപ്പോൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ടഫ് ഉള്ള ഒരാളാണ് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫിസിക്സ് എൻ സി ആർ ടി നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടി വരില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കിട്ടും ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്സ് എൻ സി ആർ ടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഫോളോ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എന്നെ കുറെ ഒക്കെ എൻ സി ആർ ടി എന്തായിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ കവർ ആയിപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സി എം സിയിൽ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ എൻ സി ആർ ടി ഫിസിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചിലവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലവർ ചെയ്തിട്ടില്ല ആൻഡ് ചിലവർ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ അവർക്ക് ടൈം കൺസെപ്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയ പോലെ തോന്നി സോ അവർ എന്ത് ചെയ്തു കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഫോളോ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് കുറെ ഒക്കെ ഫിസിക്സ് എൻ സി ആർ ടി അങ്ങനെ കവർ ആയിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു മസ്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി കമ്മിങ് ടു ബയോളജി ബയോളജി പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഭഗവത്ഗീത എൻ സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് പഠിക്കല് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എൻ സി ആർ ടിന്ന് വന്ന ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തെറ്റിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എൻ സി ആർ ടി റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ചെയ്തൊരു അബദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽസ് എൻ്റെ ഒന്നും റിവൈസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല ബയോളജി നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി തന്നെ പഠിക്കാവും ബയോളജിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കാണുക ക്ലാസ് കണ്ട് നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കുക നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണോ ചോദിച്ചാൽ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പേർപ്പസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചാപ്റ്റർ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോട്ട്സ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ഇയറിൽ ബയോളജി നോട്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ സംഭവം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരുന്ന് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി നോട്ട്സ് പഠിച്ച് പിന്നെ എൻ സി ആർ ടി വായിക്കാണ് ചെയ്തത് സോ എൻ സി ആർ ടി മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്ക് പോലെയാണ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ എങ്ങനെ ചെയ്തത് വെച്ചാൽ ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ ലൈക്ക് സൈഡിൽ അവിടെ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു സ്റ്റിൽ ഷീ വാസ് ഗുഡ് ഇൻ ബയോളജി അപ്പൊ ബയോളജിക്ക്
ഇൻഓർഗാനിക് എന്നോട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓൾമോസ്റ്റ് ബയോളജിനോട് കമ്പാരബിൾ ആണ് നേരെ മറിച്ച് ഫിസിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്സിനോട് കമ്പാരബിൾ ആണ് അതെന്താണ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മോർ ദാൻ എൻ സി ആർ ടി റീഡിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാരണം കൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ കീൻ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഇസ് ഇൻ സോൾവിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറ്റുന്നത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുക എല്ലാ വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണുക ഇതിലും എന്ത് ചെയ്യണം എൻ സി ആർ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായി സോൾവ് ചെയ്യണം എൻ സി ആർ ടി വായിക്കണോ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇനോർഗാനിക് വായിക്കുന്ന പോലെ ഭയങ്കര റിപ്പീറ്റഡ്ലി വായിക്കണം ഒരു ഒരു റീഡിങ് ചെയ്യുക ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് മാത്രം പിന്നുള്ള റിവിഷനിൽ റിപ്പീറ്റഡ്ലി വായിച്ചാൽ മതി ഫുള്ളായിട്ട് ഇനോർഗാനിക് ഒക്കെ വായിക്കുന്ന പോലെ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിസിക്കൽ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം Now what is remaining? That is organic chemistry. പഠിക്കുന്നു മറക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു മറക്കുന്നു ഇതായിരിക്കും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രീന്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഇത് എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ ലൈക്ക് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രൊഫസർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തത് അപ്പൊ സാറ് ക്ലാസ് എടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടാ പോയത് പക്ഷെ സാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ടൈമിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ആയിട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോവാ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക്ക് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണോ എഡിഷൻ ആണോ എലിമിനേഷൻ ആണോ ഇങ്ങനെ കുറെ ഡൗട്ടുകൾ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അന്ന് അന്ന് പഠിക്കുക റിവിഷൻ ചെയ്യുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണത് ഓക്കെ ഇൻഓർഗാനിക്കിനെ കാട്ടിയും ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രീനെ കാട്ടിയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് റിവിഷൻ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രീന്റെ കേസ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് സോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സസൈസും റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചെയ്യണം എക്സസൈസ് ഒക്കെ എസ്പെഷ്യലി റിപ്പീറ്റഡ്ലി നിങ്ങൾ ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ പുറത്തുനിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഡെസ്പ്രേറ്റ് ആവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർഗാനിക്കിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് ചെയ്യുക അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഓർഗാനിക് നിങ്ങളുടെ ലെവൽ എന്താണ് ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ ഓർഗാനിക് എന്താണ് എൻ സി ആർ ടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ ഫിസിക്കൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെയാണ് അതായത് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു വൺ റീഡിങ് എന്തായാലും എല്ലാം കെമിസ്ട്രി ചെയ്യണം അതിൽ ഇൻഓർഗാനിക് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചെയ്യണം ഫിസിക്കൽ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ്ങിൽ അത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചെയ്യണം ഓർഗാനിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ആ നെയിം റിയാക്ഷൻസ് റിയേജൻസ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് മറച്ചു വെക്കണം പിന്നെ അത് കൂടാതെ പാരഗ്രാഫ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് റീഡിങ്ങിൽ നോക്കുക അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് മാത്രം റിപ്പീറ്റഡ്ലി റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് അപ്പൊ കെമിസ്ട്രീന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സബ്ജക്ട് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി എനിക്